असलम एवरीवन दिस इज फिलहाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस को इस मोबाइल फ़ोन को मैंने तकरीबन एक हफ़्ता पहले यहाँ पर अनबॉक्स किया था और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इसके रिव्यू का वेट कर रहे थे लेकिन इसका रिव्यू मैंने जानबूझ के लेट कर दिया था क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है ना वो मार्केट में स्टे नहीं कर पा रही ये मोबाइल फ़ोन जब मुझे रिसीव हुआ था उस टाइम पर इसकी प्राइस तीस हज़ार एक्सपेक्ट की जा रही थी और इसके लॉन्च डेट के ऊपर पता ये लगा कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ाकर थर्टी थ्री थाउजेंड या थर्टी फोर थाउजेंड कर दी गई है और उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दी और इस पीरियड के अंदर जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू का पीरियड है एक टैक्स जो था वो गवर्नमेंट ने और लगा दिया तो इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस थी वो अगेन इंक्रीज़ कर दी गई और इस टाइम जो इस मोबाइल फ़ोन की फाइनल प्राइस आई है वो थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस है इस मोबाइल फ़ोन के हिसाब से अभी ये मोबाइल फ़ोन जो है ये इन्फिनिक्स नोट फाइव का एक सक्सेसर है एक अपग्रेड है इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो मोर और लेस आपको वही इंटरनल्स मिलते हैं जो कि इन्फिनिक्स नोट फाइव में थे यानी कि हीलियो पी का प्रोसेसर है चार जी रैम है चौंसठ जी की इंटरनल स्टोरेज है और इसकी जो परफॉर्मेंस है मोरल लेस वो भी इन्फिनिक्स नोट 5 वाली ही है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती ना कोई कमी मिलती है और यहाँ पर अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो PUBG जैसी जो गेम्स हैं वो लो सेटिंग पे चल जाती हैं स्पार्ट 9 जो है वो मीडियम सेटिंग पे चल जाती है और इसके अलावा जो बाकी डे टू डे यूजेज है उसके अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फ्लोइड है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड है यानी कि एंड्रॉयड वन है जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो बहुत कम होने वाले हैं कोई एक्स्ट्रा फीचर इन्फिनिक्स वालों के जो आपको नॉर्मली इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये गूगल की सॉफ्टवेयर है लेकिन इसका फ़ायदा ये आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक मिलते हैं इसका ये भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि ये ओवरऑल काफ़ी स्टेबल डिवाइस बन जाती है मुझे इसके अंदर क्रैशेज़ या इस तरह का कोई भी मसला फेस करने में नहीं आया डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर एक मेजर अपग्रेड की गई है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है उसको ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ओवरऑल कर दिया गया है बैक साइड के ऊपर आपको जो बेल्ट है वो नोट फाइव में प्लास्टिक मिलती थी लेकिन यहाँ पर आपको यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन मिलता है और ये काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है इनफैक्ट ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत डिवाइस लगती है इसका जो कलर है वो काफ़ी खूबसूरत है और ये एनोडाइज एलूमिनम है तो इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी है इसके अलावा जो बैक साइड पर कैमरा लगाया गया है यहाँ पर भी आपको अपग्रेड देखने को मिलती है क्योंकि इसका जो बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का था नोट 5 के अंदर लेकिन यहाँ पर 16 मेगापिक्सल कर दिया गया है क्वालिटी वाइज मुझे इतना ज़्यादा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ लेकिन अगेन सोलह मेगा पिक्सल इज़ ऑलवेज बेटर दैन ट्वेल्व मेगा तो वो चीज़ है उसके अलावा लोकेशन को चेंज कर दिया गया है फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता डिज़ाइन भी सेम है स्क्रीन का पैनल भी सेम है जो फ्रंट कैमरा है वो भी सेम है तो ऑल इन ऑल ये फ्रंट साइड से मुकम्मल तौर तो पर इन्फिनिक्स नोट 5 है लेकिन बैक साइड से इसको चेंज कर दिया गया है कैमरास की बात हो ही रही है तो बात करते हैं इसके बैक कैमरा की और यहाँ पर आपको जो बैक कैमरा देखने को मिलता है वो काफ़ी डिसेंट कैमरा है सोलह मेगा का सेंसर है आपको लो लाइट के अंदर भी ये ठीक ठाक इमेज प्रोवाइड कर देता है लेकिन अगेन ये जो मोबाइल फ़ोन है जब थर्टी के प्राइस टैग के अंदर आ रहा था तो वो एक एंटायरली डिफरेंट टेरिटरी थी लेकिन ये जो 37,000 इसकी प्राइस हो गई है उसके बाद ये अब काफ़ी हद तक जो कंपैरिजन है वो अपर मिड रेंज वालों साइड पे चला जाता है और उसकी वजह से इसका जो बैक कैमरा है वो मेरे हिसाब से 37,000 वाला नहीं है और 37,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको दूसरी कंपनीज की तरफ से इससे काफ़ी बेटर कैमराज मिल रहे हैं यहाँ पर सिंगल कैमरा सेटअप है दूसरी कंपनीज आपको मल्टीपल कैमराज दे रही हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी मैटर करती है इसके अलावा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो बैक कैमरा है वो सिर्फ फुल एच डी रेजोल्यूशन की वीडियोस को सपोर्ट करता है और ये जो वीडियोस हैं इनके अंदर कोई भी मिस्टेबलाइजेशन नहीं है तो ना ऑप्टिकल मिस्टेबलाइजेशन है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक है जिसका मतलब ये है कि वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है लेकिन वीडियो के अंदर जो शेक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप मोबाइल फ़ोन को कहीं एक जगह पर लगा कर यूज़ करेंगे तो ठीक है लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ऑकवर्ड आती है फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और मैंने लाइटिंग सेटअप को बिल्कुल चेंज नहीं किया ताकि आपको एक्जैक्टली exactly पता लग सके कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो किस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करता है फ्रंट कैमरा में
जो कि शायद आपको इस प्राइस टैग के अंदर दुनिया में कोई और ब्रांड ना प्रोवाइड करे और वो फीचर आपको इस मोबाइल फ़ोन के नीचे वाली साइड पर नज़र आएगा जहाँ पर इसका ये स्टाइलस मौजूद है जैसे कि इसके नाम में लिखा गया है इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको ये पेन मिलता है जिसका नाम एक्स पेन रखा गया है अब इस पेन के अंदर आपको ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि सैमसंग का नोट सीरीज का पेन प्रोवाइड करता है लेकिन ये जो फीचर्स हैं काफ़ी हद तक वाटर डाउन किए गए हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन की चार्जिंग की बात करते हैं तो इसकी जो चार्जिंग है वो ये फ्रंट साइड पर मौजूद टिप्स के थ्रू होती है जबकि सैमसंग के केस के अंदर ये वायरलेस चार्जिंग करता है उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके डिस्टेंस की तो अब सैमसंग का जो नोट नाइन है उसके अंदर तो ब्लूटूथ डाल दी गई है लेकिन उससे पहले भी सैमसंग का जो फ़ोन है आप उसको इतने डिस्टेंस पर यूज़ कर सकते थे लेकिन अगर आप इस पेन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के बिल्कुल करीब जाकर इसका बटन जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा वरना ये जो बटन है किसी काम का नहीं है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अनोइंग लगी है और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस बटन को कभी भी यूज़ नहीं करता क्योंकि इतना करीब जब आप स्क्रीन के चले जाते हैं तो माइट एज़ वेल आप वहाँ पर जो मौजूद मेन्यू है उसी को प्रेस कर दें लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की और इसके डिज़ाइन वाले साइड की तो ये जो पेन है काफ़ी अच्छा लगा है मुझे आ, ये काफ़ी हद तक प्रेशर सेंसिटिव है जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं आपको एक स्टाइलस पसंद है तो ये जो स्टाइलस है काफ़ी रिलायबल होने वाला है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स देखने को मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप पेन को मोटा या छोटा कर सकते हैं इसके अलावा ओवरऑल इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आप इस पेन को यूज़ कर सकते हैं तो जो सैमसंग नोट सीरीज में लॉक स्क्रीन वाला मोड आता है वो भी अवेलेबल है और मैंने इसको ज़्यादा टाइम तो यूज़ नहीं किया लेकिन जितना टाइम यूज़ किया है मुझे इस पेन के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं यहाँ पर आपको पेंटिंग मोड मिल जाता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों को पेंट कर सकते हैं आपके पास स्क्रीन मोड अवेलेबल है जो कि आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीन ले लेगा और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ टाइप करके उसको शेयर कर सकते हैं तो ऑल इन ऑल ये जो पेन है एक काफ़ी वर्सेटाइल फीचर है और इस प्राइस टैग के अंदर अगर इन्फिनिक्स ने इसको प्रोवाइड किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स ने एक काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया है क्योंकि कोई भी और ब्रांड जो है वो इस पेन को इस प्राइस टैग में प्रोवाइड नहीं कर सका इसके अलावा अगर आप बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है बैटरी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर चार हज़ार की लगाई गई है जबकि नोट फाइव के अंदर आपको फोर्टी फाइव की बैटरी मिलती थी और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो मुझे इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी जबकि नोट फाइव जो नॉर्मल वाला वेरिएंट था उसकी बैटरी लाइफ से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था ये मोबाइल फ़ोन आपको मोर और लेस एक दिन का हैवी यूजेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा इन्फिनिक्स जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा क्लेम करती है लेकिन मुझे इसकी जो बैटरी लाइफ है वो इतनी ज़्यादा सेटिसफैक्ट्री नहीं लगी अब हो सकता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स आउट हो जाए लेकिन अभी के लिए इसकी जो बैटरी है वो तकरीबन एक दिन के हैवी यूज़ पर आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्रेन आउट कर देगी इसके अलावा इसके साथ आने वाला जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि डेढ़ घंटे के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन को ज़ीरो से हंड्रेड पे ले जाता है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चार्जिंग स्पीड है ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटिव मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार ये एक मज़ेदार किस्म की डिवाइस है ओवरऑल इन्फिनिक्स ने ये जो स्टाइलस इंक्लूड किया है ये इसके अलावा आपको किसी भी दूसरी डिवाइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है लेकिन मसले की बात यह है कि अगर आप इस प्राइस टैग की बात करते हैं और अगर आप बात करते हैं इस स्टाइलस की तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्टाइलस है जितना इसका प्राइस टैग है उसको जस्टिफाई कर सकता है अगर आपको ये स्टाइलस चाहिए फिर तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है आपको यही फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा लेकिन अगर आप इसके अलावा भी जी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो आपके पास इस प्राइस टैग में और भी बहुत बेहतर डिवाइस अवेलेबल हैं आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों के शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह